好。我想跟你谈一谈，你是不是想把婷婷要回去？你什么意思？我只是想说，每一个女人都希望能有一个自己的孩子，毕竟自己亲生的孩子才是最贴心的。也许你也知道，婷婷她一直都不肯接受我。我听明白你的意思了，你是觉得婷婷成了你跟许光明的障碍，很简单呀，你去跟许光明说，把婷婷的抚养权给我。光明他根本不会听我的，那你在这儿跟我废什么话呀？我知道，在你心里，你真正恨的人不是我，是许光明，对吗？我恨的人就是你，要不是你，我们家能变成这个样子吗？婷婷能受伤吗？我妈现在会成这样吗？我怎么就不恨你了，林梦竹？你别太自以为是了。我告诉你，总有一天，会有人替代你的位置。您现在的心情我很能理解，所以不管你怎么看我，我都不会介意。但是我想告诉你，光明他不是那样的人。其实你一点都不了解他。你觉得你们俩出现那么大的问题，是我的原因，是光明的原因吗？根本就不是，林老师，我今天来找你，不是想澄清什么，我也不是要在您面前故意惹您生气，而是我希望您能真心的想一想，你跟光明能走到今天这个地步，真正的原因到底出在谁的身上？你有什么资格跟我说这些话呀，林梦竹？这几天你天天在楼下守着许光明，你相信他了吗？你不就是怕他重新跟我走在一起？我说，你累不累啊？那是因为我真的爱许光明。你爱许光明？恐怕你是爱他手里的医药研发技术吧，李梦竹？你觉得你隐藏的很好吗？也只有许光明这个糊涂蛋会相信你的话。你就好自为之吧。我想了一个方案，或许能让妈尽早的恢复记忆。什么方案？咱们再去一趟游乐场吧。去游乐场？我记得上次咱们全家一块去游乐场，应该是所有人都不会忘记的。所以我想故地重游。或许能让妈更加自然的想起以前的事情。你是想让婷婷重温一下，她爸爸是怎么抛弃她的？我什么时候抛弃她了？咱们现在先不说这个，你就说这方案行不行？你有没有想过婷婷的感受啊？婷婷，我已经跟她讲过了，她答应了。你怎么能直接跟孩子说这些呢？她那么小。能懂什么呀？他是小，但是他比我们俩更加迫切的想让他姥姥恢复记忆。那要是我妈去了游乐场，再受什么刺激，有个三长两短的，我愿意跟你一起承担任何后果。对啊，游乐场，你们都去啊？是啊，我许光明、婷婷，还有你，怎么突然想起要去游乐场了？婷婷不是一直想去吗？你忘了？我没有忘。所以啊，我们就决定去了。什么时候啊？现在啊，婷婷跟她爸爸在门口等呢。哦。那你把婷婷叫进来，我想单独的跟她说两句话
。哦，行吧。天，姥姥真的得了老年痴呆症了，会不会嫌弃姥姥啊？不会的，好孩子。但是现在姥姥越来越老了，越来越糊涂了，真的什么事情都想不起来了。姥姥，爸爸和妈妈离婚了。这个世界上都有自己的人生目标，做最好的自己。但是有一点你得记得，他们离了婚，但他们永远是你的爸爸妈妈。嗯。姥姥，妈妈还会走吗？可能，我不知道。那爸爸会跟那个阿姨结婚吗？也许。但是我不清楚啊。那个叔叔是妈妈的男朋友吗？这个，这个，这个我不知道。姥姥，你怎么什么都不知道啊？姥姥真的老了，老糊涂了，老年痴呆症了，什么都不知道了。但是有一点，姥姥记得清清楚楚。什么？姥姥有一个天底下最聪明、最可爱、最听话的小外孙女儿，她的名字就叫许婷婷。就像是做了一场梦。